，连着烧三个手机充电器，插的小夜灯也烧了，网络冒的这个电源也烧了，有股烧糊的味儿。灯开起来也爆了，连着烧了三个灯，这个冒烟了。燃气壁挂炉，今年烧的第三个了，里面啪啪响。空调打开有显示，但是运行不了。什么原因啊？房主要崩溃了，找了很多电工，都找不到原因。测量一下电压，一般电压高了会烧电器。测量电压正常，二百三十伏左右。房主说来的电工都测电压，都说正常，但就是烧东西。昨天晚上就开着浴霸开始烧其他电器。你看啊，我打开空调，然后来测电闸的电压，电压没问题，空调就是不启动，奇怪的很呢。插一个烧水壶试试，房主刚插上电，一开烧水壶，插排的指示灯啪一声爆了，不亮了，就这么神奇。那我赶紧测一下现在的电压，电压正常，电压也不高，好神奇呀、啊！我测一下这个插排的电压，表上显示电压正常，我现在去开烧水壶，看电压有没有变化，耶、哎！电压变成二百多一点，电压变小了，好奇怪呀、啊！关掉烧水壶，电压就升高；打开烧水壶，电压就降低。这是电压不足啊！在总闸这个地方测一下，啊，我达到五百档，电压二百三十五伏左右。然后我打开烧水壶，看看电压有没有变化。看一下电压，二百伏多一点，这个电压变化有点大呀。是不是零线虚接了呢？带不起电器来，电压低也不至于烧这些充电器啊。这些电源插头，一般烧插头的现象都是电压过高，二百八九十伏、三百伏以上。这一个明显烧的里面，你看一股糊味这上面的电子件也烧了。到底什么原因能导致这种烧电器的现象呢？我把木头板给它抠去一块，把总闸露出来，好测量。现在电笔、表笔都插不进去。现在测一下电闸的进线电压，就是总闸的进线电压，二百伏多一点。那现在正在烧水，所以电压很低。这说明跟这个总闸关系不大，他们怀疑总闸不好。看了看总闸这个线也没有虚接发热，连接的很正常。我现在测一下火线与地线之间的电压。应该是二百二十伏，电压没问题，很正常。那我现在测量一下零线与地线之间的电压。我为什么要这么测量呢？我不告诉你。接着往下看，零线与地线之间的电压，看看多少伏？二十多伏，二十三伏左右。这说明什么问题呢？是零线带电还是地线带电呢？反正它们之间有二十多伏的电压。这个时候只有烧水壶在烧水，关掉烧水壶，你再看这个电压，三四伏左右，这个电压是正常的，你就记住表针的位置就行了，这个位置是正常的。一开烧水壶就到就到二十五伏左右。还有就是忘了说了，昨天是开着浴霸暖风的时候，家里的灯啊、充电器也开始啪啪的烧，是不是浴霸暖风有问题啊？那就打开测试一下，上面有电机，往下吹风，吹热风。我开一个去测量一下，嗯、呃，先不开的时候测量一下零线与地线。刚才说了，这是一个正常的电压。打开暖风，看这个电压，四十多伏。那这是什么意思呢？反电压吗？这是零线虚接了吗？就是说主零线接触不良，一用电电压就上升吗？这能是什么原因呢？反正我也不知道什么原因。你看，现在用电笔测地线，然后测零线，电笔都不亮，都不带电。还有一个疑问，邻居家是不是也这样呢？那到邻居家看一看。刚一进门，一说烧灯，邻居就说他们家的灯昨天晚上也闪了，莫名其妙的闪。现在都正常，没问题。而且他们的燃气炉也没问题，正在工作。测量他们家的电压也正常。同样，把烧水壶打开，电压不变，他们家很好
电压很稳。那他们家的地线与零线之间的电压多少呢？我怎么看不到地线呀？用木头板缝成这个样，换个电闸都换不了。邻居家的零地电压正常，这是正常的。那去自己家再烧水，看一下这个电压升不升高。邻居家没问题，看自己家烧水，邻居家的电压高不高？这边插的是地线，很有意思啊！在自己家烧水，在邻居家测量电压，这种奇葩的测量方法，看看有没有影响？有，在自己家烧水，邻居家的零线与地线的电压升到了二十多伏，所以他家的灯也闪。什么原因呢？接着往下看吧，看能不能找出来。头一次见呀，在楼外边有个整栋楼的配电箱，我去到这里看一下。等一下，单元的配电箱的钥匙拿来以后，再去单元测量。整栋楼的总配电箱，一支标笔插在大地上，就是接地。呃，另一支标笔直接测量这个零排，很正常，没问题。记住这个表针的位置啊，测主零线的线鼻子。与大地，还是这个数。打开烧水壶，再测这个大鼻子，哇，在这测的都能测出来，电压零与地之间的电压这么高，您说是什么原因呢？为啥要测这个电压呢？<笑>我也不知道，我就觉得这样测不正常，一定有问题。好了，楼道单元的配电箱门给打开了。这一个配电箱带了六户人家，现在不能怀疑零线虚接了吧？测量房主家的电闸，电压正常。然后在家里打开水壶，看看电压下不下降。他们怀疑电闸不好，电闸虚接都没有。你看，打开水壶以后没问题，电压正常。测量邻居家的电压也很正常。怎么办呢？主线没有虚接的，电闸没有虚接的，没发现问题。拉掉电闸，直接测量地线。这个地线的颜色这么熟悉啊，怎么不是地线的颜色？看看地线与零线是不是通的，碰一下就一百多头。别把我表给我烧了，是不是有电压呀？拉闸了呀，再测一下，火一百多头，和火线没问题，和零线一百多头，它是通的吗？拉下电闸它还是通的吗？零线和地线之间应该不通啊，怎么有电阻啊？零线和地线之间在半路有联系了吗？我猜下零线和火线中间有没有接头啊？这是个电缆线，不应该有接头啊！我一边猜一边想，感觉哪里不对头，颜色不对头，这是个绿色。赶紧去楼下看看。您看这个地线是什么颜色？就是这个主地线，这不就是隔壁老王的颜色吗？您再看上面这个零线的颜色，我把它拆下来，黄色，这是个地线，它们当零线用了这么些年，然后零线当地线。好了好了，这就明白了，零地接反了，给它恢复电路。您看一下这个地线，黄色的吧？哇，修到这里我心情大好，差点翻船呀！这边把电路恢复，这下楼的速度。飞一样的感觉，在这把零地线一倒，房主一说这几年不经意的就烧灯，然后烧电器，原来就是这个原因啊！地线不可以当零线用，零和地还是有差别的。送上电，电压正常，把所有的电都送上，零线、地线、电压正常，空调开机、自热正常。除了烧坏的电器，一切都正常。啊，这次维修挣钱多少不重要，主要是心情好，是不是感觉这个故障原因很简单？